हेलो गाइस दिस कार्तिक पांडे एंड यू आर वाचिंग न्यू वीडियो गाइस आज हम लोग जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं कांसेप्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज उस पे अपन लोग कुछ बेसिक प्रॉब्लम करके देखेंगे ठीक है ना जिससे कि आईडिया लगेगा कि यार कैसे क्वेश्चंस आते हैं जेई मेन में क्या कुछ नया देखने को मिलता है या एक तरह से देखा जाए तो सब नॉर्मल चीजें ही पूछी आती है ठीक है तो ये मैंने जो मतलब हमारी डीपीपी है वो मैंने ऐड कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां डाउनलोड कर लीजिए और उन क्वेश्चंस को देख लीजिए और फिर अपन लोग इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ठीक है ना जिन क्वेश्चंस में थोड़ा न्यूमेरिकल ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज ज्यादा सॉल्व करनी पड़ेगी उसको मैं बस मेथड बता के और छोड़ दूंगा आंसर आपको खुद से निकालना होगा ओके चलिए देखते हैं पहला ही क्वेश्चन बोल रहा है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज इतना 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्सटीन सेकेंड दिस इज द टाइम पीरियड इन ऑर्बिट नंबर वन ओके ओके ग्राउंड स्टेट मतलब ऑर्बिट नंबर वन हाइड्रोजन एटम के लिए नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब टी टू मतलब सेकंड ऑर्बिट में जो टाइम पीरियड क्या होगा वो होगा यदि टाइम पीरियड ही पता चल जाए तो हम फ्रीक्वेंसी पता लगा लेंगे यहाँ से कि एफ की वैल्यू क्या होगी क्योंकि हमें पता है कि टी टू इजकल टू होता है वन अपॉन एफ टू क्लियर है बेटा तो इट्स वेरी वेरी सिंपल मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को टाइम पीरियड का प्रपोर्सनैलिटी निकलवाया था टाइम पीरियड इसको टू क्या होता है टू पाई आर अपॉन भी होता है है ना और जो आर होता है आपका वो एन स्क्वायर बाई जेड के प्रपोर्सनल होता है और जो वी होता है वो आपका जेड बाई एन के प्रपोर्सनल होता है तो इसको ऊपर कर दीजिए तो ये कितना आ गया एन क्यूब बाई एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर क्लियर है ये आपको पता चलेगा कि जो आपका टाइम पीरियड होगा वो इसके प्रपोर्सनल होगा है ना तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी टी की वैल्यू हो जाएगी आपकी एन वन क्यूब के प्रोपोर्शनल है ना और T2 की जो वैल्यू आएगी वो भी प्रोपोर्शनल आ जाएगी एन टू क्यू बाई जेड स्क्वायर है ना आप Z तो सेम रहेगा क्योंकि दोनों हाइड्रोजन आइटम ही है दोनों केस में तो डिवाइड कर दीजिए तो यहां से क्या आ गया T1 वन बाई टी टू इज इक्वल टू एन वन क्यूब बाई एन टू क्यूब दैट इज वन अपॉन टू का क्यूब दैट इज वन अपॉन एट क्लियर है गाइस तो यहां से आपको पता चल गया कि जो T2 की वैल्यू हो चुकी होगी वो क्या हो चुकी होगी एट टाइम्स ऑफ टी तो बस आपको इसको ये T1 की वैल्यू पता है उसमें आप 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको T2 की वैल्यू मिल जाएगी और एक बार T2 की वैल्यू मिली तो 1 अपॉन टी टू कर देंगे तो आपको F2 की वैल्यू मिल जाएगी सो so इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन 7.8 पॉइंट एट इंटू टेंथ पावर फोर्टीन रिवोल्यूशन पर सेकेंड चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है द ग्राफ विच डिफेक्ट्स द रिजल्ट्स ऑफ रदर फोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट विद अल्पा पार्टिकल है ना वेयर थीटा इज स्केटरिंग एंगल एंड द नंबर ऑफ स्केटर्ड पार्टिकल अल्फा डिटेक्टेड है ना तो ये बहुत ही सिंपल है देखिए इसका मैं एक्सप्रेशन नहीं डिराइव करने जाऊँगा इसको शुरुआत में ही लिखवा देते हैं जनरली टीचर्स कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेविएटेड एट थिंग एंगल थीटा आता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेविएटेड एट एंगल थीटा इन रदर फोर्ड एक्सपेरिमेंट दैट इज डायरेक्टली पोर्सनल टू वन अपॉन साइन थीटा बाई टू की पावर फोर क्लियर है ये होता है तो इसके बेसिस पे आप लोग जज कर लीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा सो so यहाँ पे जो दिख रहा है करेक्ट ऑप्शन वो होना चाहिए था ऑप्शन नंबर थर्ड बहुत ही बेसिक था इसमें कुछ ऐसा नहीं है हाँ अब आप पूछेंगे कि ये रिलेशन कहाँ से आया तो इसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा ठीक है ना एक्सपेरिमेंटल और दूसरी चीज़ें ये कि इसका प्रूफ अपने स्कोप में नहीं है अपने मतलब सिलेबस में नहीं है लाइक इलेवन ट्वेल्थ में ठीक है ना बस इस इक्वेशन पे बेस्ड ये रहता है आई डोंट थिंक सो कि इस क्वेश्चन को पूछना चाहिए था बहुत कुछ फैक्चुअल बेस्ड है ठीक है ना और फिजिक्स में ऐसी चीज़ें नहीं पूछनी चाहिए आई थिंक सो बट कोई नहीं पूछा है तो चल है अब बोल रहा है अगला क्वेश्चन द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम ट्रांजिशन एन इज इक्वल टू 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 एन इज इक्वल टू वन ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स ऑन हीलियम आयन ठीक है ना तो अब हमें पता है कि जो ये फॉल किया ये हाइड्रोजन एटम था है ना एन इक्वल टू टू से इलेक्ट्रॉन जब एन इक्वल टू वन पे आएगा तो कुछ रेडिएशन निकली होगी उस रेडिएशन को ये हीलियम प्लस आयन में फॉल कराने वाला है ठीक है ना तो चलो इसका जो एनर्जी गैप होगा वो कितना हो जाएगा वो हमें पता है कि ये आ जाएगा टेन पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन बोल्ट के आसपास ना थ्री पॉइंट फोर एंड थर्टीन पॉइंट सिक्स तो 10.2 इलेक्ट्रॉन बोल्ट के आसपास आ जाएगा अब इसी एनर्जी का यूज करने वाला है अच्छी प्लस आयन है ना तो बोल रहा है कि फॉल फॉल ऑन अच्छी प्लस आयन इन 
n is equal to 1 and n is equal to 2 states. The possible transition of helium ion as they absorb the energy from the radiation is. देखो, हमें पता है कि ये helium ion की बात करें तो ये n is equal to 1 हो गया, ये n is equal to 2 हो गया और ये n is equal to 3 हो गया और ये n is equal to मान लो कि 4 हो गया, है ना बेटा? चलो, ध्यान से सोचना थोड़ा सा। n is equal to 1 की अब energy कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी 13.6 है ना इंटू जेड स्क्वायर क्योंकि जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है तो 13.6 पॉइंट सिक्स इंटू जेड स्क्वायर बाई वन और इसकी कितनी हो जाएगी 13.6 पॉइंट सिक्स इंटू जेड स्क्वायर बाई फोर इसकी कितनी हो जाएगी 13.6 पॉइंट सिक्स इंटू जेड स्क्वायर बाई थ्री थ्री हजार नाइन ऐसे आपका एनर्जी ड्रॉप कर जाएगा तो आप देख लीजिए कि जो टेन पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पे होगा तो क्या ले करके यहाँ जा पाएगा तो आंसर है ऑब्वियस नो क्योंकि वो तभी इतनी एनर्जी लेकर के जा पाएगा जब उतनी एनर्जी सफिशियंट हो उसको यहां से यहां एक्साइट करने के लिए तो हम देख रहे हैं कि इनके बीच का एनर्जी क्या बहुत ज्यादा आएगा यार है ना क्योंकि जेड स्क्वायर की वैल्यू टू टू जा फोर जेड की वैल्यू टू हो जाएगी इलियम के लिए तो ये थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू फोर तेरह चौको बावन बावन माइनस अब यहाँ पे देखो तो ये चार चार कट जाएगा बावन माइनस तेरह दशमलव छः तो यार ये तेरह तेई उनतालीस मतलब उनतालीस के आसपास का एनर्जी चाहिए उनतालीस इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास चाहिए एन वन से एन टू पे ले जाने के लिए मतलब एन वन से तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा ये तो कन्फर्म हो गया क्योंकि और आगे की बात करेंगे तो और तो एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा जब एन से एन ही नहीं जा पा रहा इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को यूज करके तो बाहर जाएगा ही नहीं तो ऑप्शन नंबर वन एंड ऑप्शन नंबर हाँ ऑप्शन नंबर वन तो सीधे कैंसिल हो गया अब बात करते हैं आ, कि एन टू पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके लिए है ना तो एन टू पे एन टू पे एनर्जी लेवल कितना है थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्लियर है अब एन थ्री की बात कर लो इसी तरह और एन फोर की वैल्यू निकाल लो थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू फोर बाई सिक्सटीन तो ये कट गया और फिर देख लो कि इसके और उसके बीच का एनर्जी गैप या इसके इसके बीच का एनर्जी गैप कौन सा टेन पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग सिमिलर आ रहा है ठीक है क्यों क्योंकि इससे यदि एनर्जी गैप ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लेकर के आगे निकल जाएगा और यदि इससे कम है इससे कम है तो इलेक्ट्रॉन चढ़ेगा ही नहीं तो बाय बाई जब इसे देखोगे तो ये कौन सा आएगा इसका आंसर मेरे पास आंसर्स भी हैं वो आपको नीचे दिख रहे होंगे ठीक है ना इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन एन इज इक्वल टू टू से लेके एन इज इक्वल टू फोर तक इलेक्ट्रॉन जाएगा जंप कर जाएगा ना अगला बात करते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आई नोज अ हाइड्रोजन लाइक आयन हाइड्रोजन लाइक आयन बोल दिया तो सारा खेल यहीं पे फंस गया कि अब हमारे हाइड्रोजन लाइक बोला है ना तो वो कौन सा एटम है यही तो पता करना कठिन हो गया ना कौन सा आयन है ठीक है ना लाइक हीलियम प्लस है क्या ये एल आई टू प्लस है तो देखो वन रेडवर्क एनर्जी इसको टू कितना हो जाएगा थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना तो अब आपको बोल रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज अ हाइड्रोजन लाइक आयन इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज नाइन रेडवर्क नाइन इंटू थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है क्या करने के लिए आयनाइज कराने के लिए अब हमें पता है कि किसी भी सिस्टम को आयनाइज कराने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू जेड स्क्वायर ये हम लोग बहुत पहले ही निकाल चुके हैं अरे भाई एन स्क्वल टू वन से लेके एन स्क्वल टू इन्फाइनाइट तक पहुंचाना है तो वही एनर्जी क्या देना पड़ेगा तो वो कितना होगा थर्ड क्योंकि इन्फाइनाइट का जीरो मान लेते हैं और ग्राउंड स्टेट कितना होता है थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू जेड स्क्वायर तो गैप कितना आ गया थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू जेड स्क्वायर ही तो आ गया इतनी एनर्जी से एनर्जी चाहिए होगी तो इसको इक्वेट कर लो थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू जेड स्क्वायर तो यहाँ से सॉल्व करने पर कितना आ रहा है जेड की वैल्यू तीन मतलब एक तरह से देखा तो एल आई टू प्लस आइन है ये है ना अब बोल रहा है वॉट इज द बेब लेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड वेन द इलेक्ट्रॉन इन This ion jumps from second excited state to the ground state. Second excited मतलब n की value three दे दिया. First excited state बोलता तो मतलब n की value two दिया था. और ground state मतलब n is equal to one. तो बस इसके लिए formula लगा दो आप बहुत ही simple तरीके से one upon lambda is equal to r z square into one upon n one का square minus one upon n two का square. बस n one की value आप अपना वन पुट कर लो एन वन एन टू की वैल्यू आप अपना थ्री पुट कर लो ठीक है ना जेड की वैल्यू थ्री का स्क्वायर पुट कर लो जेड स्क्वायर आर की वैल्यू वन पॉइंट जीरो नाइन इंटू टेन पावर सेवन पुट कर लो और सॉल्व कर लो वन अपॉन लैमडा मिल जाएगा आपको है ना यही पूछा है ना वाट इज द बेब लेंथ था बस हो गया आसानी से आ जाएगा उसके बाद चलिए अगले बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बोल रहा है अ हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाई एब्जॉर्बिंग अ फोटोन ऑफ वेबलेंथ इतना इतनी बेबलेंथ वो एब्जॉर्ब करके और एक्साइट होगा 
तो पूछ रहा है द रेडियस ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट इन टर्म्स ऑफ वो रेडियस ए नॉट मतलब ग्राउंड स्टेट की रेडियस मान लो ए नॉट है ठीक है ना तो एक्साइटेड स्टेट में उसकी रेडियस कितनी होगी मतलब एक तरह से हमें एन की वैल्यू ही निकालनी है एन की वैल्यू निकाल लेंगे तो अपन सारा कर लेंगे और इसने गिवेन दे रखा है इसने गिवेन दे रखा है गिवेन क्या दे रखा है एच सी की वैल्यू इसने दे रखी है बारह हजार पाँच सौ और लैमडा की वैल्यू आपको दे दिया है लैमडा की वैल्यू कितनी है नौ सौ अस्सी तो बारह हजार पाँच सौ पाँच नौ सौ अस्सी कर दो मतलब एस सी बाई लैमडा इसको सॉल्व करने पे ये कितना आएगा ये ट्वेल्व पॉइंट सेवन फाइव इलेक्ट्रॉन बोल्ट के आसपास आएगा चेक कर लेना ठीक है ना वन 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 थाउजेंड के सिमिलर है तो ये हाँ वही आएगा अप्रॉक्स तो हमें पता है कि ये कौन सा एनर्जी गैप का होता है पहले और आई थिंक कि किसके बीच का होगा ये चौथे के बीच का एनर्जी गैप होगा फर्स्ट और चौथा फर्स्ट का कितना होता है थर्टीन होता है सेकेंड वाले का थ्री होता है और थर्ड वाले का वन पॉइंट होता है फोर्थ वाले का उससे भी कम होता है ठीक है ना तो उनके बीच का एनर्जी गैप हो गया ये 12.75। मतलब मुझे पता चल गया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो चौथे लेवल पे जा चुका होगा तो यदि ग्राउंड लेवल की रेडियस ए नॉट है तो किसी और लेवल की रेडियस क्या होती है आर इजक्ल टू एन स्क्वायर इंटू ए नॉट हो जाएगा तो एन की वैल्यू चार मिल गई है तो सोलह ए नॉट आ गया आपका आंसर क्लियर इसका आंसर ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब 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 प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं इसी जस्ट रिसेंट ईयर में यार 2020 में भी आए हुए हैं ठीक है ना तो इसमें से कुछ रॉकेट साइंस नहीं है मैंने बहुत ही बेसिक चीजें हैं हम हो सकता है एग्जाम कर पाए हूँ हो सकता है एग्जाम में ना कर पाए हूँ बट मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन इतने कठिन नहीं है जितना हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है मतलब लगता है कि अरे यार ये तो भाई ऐसा होगा वैसा होगा ना नॉट एट ऑल बेसिक्स लगाओ और आंसर पाओ कोई रॉकेट साइंस नहीं आप देख रहे हो कहीं कहीं पे कुछ ऐसे वर्ड्स यूज हो जा रहे हैं जैसे एक में रिडवर्क एनर्जी यूज हो गया था है ना कई लोग रिडवर्क एनर्जी नहीं जानते हैं मैं भी नहीं जानता था ठीक है ना फिर मैंने सर्च किया तो पता चला तो मतलब उसके अंदर प्रॉब्लम आती है बट एक्चुअली देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन इतने कठिन नहीं है बहुत ही बेसिक्स है ठीक है ना अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था क्वेश्चन नंबर सिक्स आई लव दिस क्वेश्चन ये क्वेश्चन सच होता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है मैं तो मानता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन जे एडवांस में पूछे जाने चाहिए और पूछा गया है लास्ट ईयर ठीक है ना लास्ट ईयर लास्ट ईयर अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूव इन अ सर्कुलर आर्बिट इन अ सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड ऑफ यू आर स्कूल टू दे रखा है हाफ ऑफ के आर स्क्वायर क्लियर है अब बोल रहा है इफ द क्वांटाइजेशन कंडीशंस आर अप्लाइड मैंने अपने याद करो पहले लेक्चर मैंने बताया था क्वांटाइजेशन कंडीशंस आर अप्लाइड बोल दिया है तो एक इक्वेशन उसने दे दी एम बी आर स्क्वायर टू एन एच अपॉन टू पाई क्लियर है और इस बार वो के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर स्क्वायर टू एम बी स्क्वायर बाई आर नहीं लगा सकते क्योंकि इस बार पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मला दिया हुआ है है ना तो हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मला क्या आ जाएगा वो आता है डी यू बाई बाई विद माइनस साइन तो कर लीजिए इसे डिफ्रेंसिएट कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा के आर आ जाएगा माइनस का ठीक है ना माइनस साइन अट्रैक्टिव को शो कर रहा है क्या आएगा माइनस के आर क्लियर है हाँ ना इसी को इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आर इसका टू आर आएगा तो टू से टू कट गया माइनस के आर एंड माइनस के आर इजक्ल टू एम बी स्क्वायर बाई आर नेट फोर्स इजक्ल टू मास इंटू एसलेशन एक इक्वेशन नंबर ये हो गई आपकी और एक इक्वेशन आपकी ये हो गई इक्वेशन नंबर टू ठीक है इन दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए आप रेडियस या एनर्जी सारी चीजों के एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं क्लियर हो गया इस चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था ना मतलब इसमें बस इतना का ध्यान रखना था मैं कि जल्दीबाजी में लोग क्या करते हैं वो रटे रहते हैं कि रेडियस जो होगा वो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा या जो एनर्जी होगी वो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी ऐसा रट्टा नहीं मारना है ठीक है ना वो तब था जब हमारा पोटेंशियल फील्ड कितना था के क्यू क्यू बाई आर था तब के केस में ऐसा था यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे के क्यू क्यू बाई आर नहीं है यहाँ पे इसने बोल रखा है हाफ ऑफ के इंटू आर स्क्वायर है तो भैया उसके हिसाब से चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब बोल रहा है फर्स्ट मेंबर ऑफ वॉलमर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम हैज अ वेव लेंथ इतना देन द वेव लेंथ ऑफ सेकेंड मेंबर चार सौ छियासी यार इसका आंसर बहुत सिंपल है ठीक है इतना कठिन नहीं है अब ऐसे क्वेश्चन आए थे एग्जाम में और यदि आप नहीं कर पाए तो मतलब फिर तो सोचना पड़ेगा भैया सोचना ये पड़ेगा कि आप घबरा जाते हैं पेपर्स में पेपर्स इतने कठिन नहीं होते जितना कि आपको लगते हैं देखो बहुत ही सिंपल फॉर्मला वन अपॉन लैमडा वन इज्कल टू यूज़ कर लेंगे आर इंटू जेड स्क्वायर इंटू वन अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर क्लियर है वन अपॉन एन वन की जगह हम टू का स्क्वायर डायरेक्ट पुट करते हैं क्योंकि वॉलमर सीरीज रखा है है ना और वन अपॉन लैमडा टू वन अपॉन लैमडा टू इज्कल टू हो जाएगा आर जेड स्क्वायर इंटू वन
माइनस वन अपॉन फोर का स्क्वायर इस बार क्योंकि सेकंड मेंबर बोल रहा है ना तो वो फोर से टू पे आया होगा फर्स्ट मेंबर कहाँ से आया होगा थ्री से टू पे आया होगा तो थ्री का स्क्वायर बस दोनों का रेशियो ले लीजिए जैसे ही रेशियो लेंगे तो आपको यहाँ से लैमडा टू बाई लैमडा वन इज इक्वल टू मिल जाएगा ये आपको ये कितना मिल जाएगा लैमडा टू अपॉन लैमडा वन वो मिल जाएगा वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन नाइन अपॉन वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन सिक्सटीन क्लियर है गाइस लैमडा वन की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखा है वो कितनी दे रखा है लैमडा वन की वैल्यू लैमडा वन की वैल्यू दे रखा है सिक्स फाइव सिक्स वन एंड स्ट्रॉन्ग तो फुट करा दीजिए आपको लैमडा टू की वैल्यू मिल जाएगी जो कि बहुत ही सिंपल था बहुत ही सिंपल अब आप सोचिए खुद से सोच के बताइए कि ये जो क्वेश्चन हैं ये किसी भी हिसाब से कठिन नहीं है सब बेसिक क्वेश्चन थे ठीक है ना बहुत इजी क्वेश्चन थे बहुत ही फैक्ट मतलब बहुत ही बेसिक बेसिक बातों पर डिपेंड कर रहे थे बट हम क्या होता है ना जेई मैन जब जाते हैं ना तो थोड़ा घबरा जाते हैं ओवर एक्सपेक्टेशन रहती है लगता है कि हम चार नंबर मारेंगे यार कुछ क्वेश्चन करो चुन चुन के करो बट सही करो ओके okay गाइस तो चलिए अपन इस लेक्चर को यहीं पे ओवर करेंगे बट आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है कोई भी तो प्लीज गाइस न्यू ईरा की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं न्यू ईरा की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है उसका लिंक दूसरी चीज इस क्वेश्चन पेपर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सारे वीडियोस आपको हमारे ऐप में एक दिन पहले मिल जाते हैं सो प्लीज गाइज यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए और हमारे ऐप को डाउनलोड करिए ओके गाइज सो कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग न्यू इराबाई टेक केयर है थैंक यू